tumsifu Yesu Kristo tumsifu Yesu Kristo tena wanapadri pio tunamshukuru Mungu kwa baraka ambazo anazidi kutujalia tunamshukuru Mungu kwa ulinzi ambao anatupa tunaendelea kujiweka mbele zake Mwenyezi Mungu ili Mungu aendelee kuongoza maisha ya kila mmoja wetu tumtegemee Mwenyezi Mungu tunapata somo kutoka injili ya Marko sura ya 14 mstari wa msina tatu hadi sitini na tano. basi wakampeleka Yesu kwa kuhani mkuu ambapo makuhani wakuu wote wazee na walimu wa sheria walikuwa wamekutanika Petro alimfuata Yesu kwa mbali akaingia ndani ya ua wakuhani mkuu akakiti pamoja na walinzi akiota moto makuhani wakuu na baraza lote wakatafuta ushahidi wa kumshtaki Yesu wapate kumuua lakini hawakupata watu wengi walitoa ushahidi wa uongo juu ya Yesu lakini ushahidi wao haukupatana kisha wengine walisimama wakatoa ushahidi wa uongo wakisema tulimsikia mtu huyu akisema nitaliharibu hekalu hili lilo jengwa kwa mikono na kwa siku tatu nitajenga lingine lisilojengwa kwa mikono lakini hata hivyo ushahidi wao haukupatana basi kuhani mkuu akasimama katikati yao akamuuliza Yesu Je, hujibu neno? Watu hawa wanashuhudia nini dhidi yako? Lakini yeye akakaa kimya. Hakusema hata neno moja. Kuhani mkuu akamuuliza tena Je wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu mtukufu Yesu akajibu Nam mimi ndiye tena mtamuona mwana wa mtu amekaa upande wa kulia wa yule bwana mwenye nguvu akija katika mawingu ya mbinguni hapa kuhani mkuu akarua joho lake akasema tuna haja gani tena ya usha, ya mashahidi mmesikia kufuru yake nyinyi muonaje wote wakaamua kwamba anastahili kuuawa basi baadhi yao wakaanza kumtemea mate wakamfunika uso wakampiga na kumwambia Bashiri ni nani amekupiga hata watumishi wakamchukua wakampiga makofi Injili ya bwana wetu Yesu Kristo 
tumsifu Yesu Kristo tumsifu hizo tena watu wengi walitoa ushahidi wa uongo juu ya Yesu lakini ushahidi wao haukupatana watu wengi walitoa ushahidi wa uongo juu ya Yesu lakini ushahidi wao haukupatana tumsifu Yesu Kristo tumsifu hizo tena wana Padre Pio huwa unasikia watu wanakuambia ninaambiwa kwamba aki father shemeji yangu ndugu yangu mfanyikazi mwenzangu usijui nani na nani walisimama wakatoa ushahidi wa uongo ili niondolewe kazini ili niuma ili niuma ili niuma lakini kinachofurahisha ni kwamba Watu wanapoinuka na kutoa ushahidi wa uongo dhidi yako kwa sababu ni ya uongo haipatani. Huyu anasema alikuona ulikuwa umevaa shati la white, mwingine anasema a a ilikuwa la blue, mwingine anasema na unashangaa wakati mmoja saa mo, sa moja mahali pamoja <laughs> imekuaje uongo haupatani na uongo haudumu uongo haupatani na uongo haudumu tu msifu Yesu Kristo Ikiwa Yesu ambaye ni Mungu wanatoa ushahidi wa uongo dhidi yake je wewe ambaye ni mwanadamu watakufanyaje wewe ambaye ni mwanadamu watakufanyaje watakudanganyia watakushuhudia uongo kwa kiwango cha juu zaidi ili ukauawe ili ukaondolewe kazini ili mambo yako yakaharibike watakushuhudia uongo tumsifu Yesu Kristo atakushuhudia uongo uongo ni kazi ya shetani kwa hivyo usiogope kwa sababu gani kazi ya shetani haidumu kazi ya shetani haidumu kazi ya shetani haidumu kwa vile kazi ya shetani haidumu hata wakikudanganyia waki mavitu ni kwa muda tu zitatoeka ni kwa muda tu ukweli utadhihirika kwamba waliosema juu yako ilikuwa ya uongo Imagine watu wanasema uongo juu ya Yesu wanatoa ushahidi juu ya ushahidi wa uongo juu ya Yesu wanatoa ushahidi wa uongo juu ya Yesu ha 
hauta dumu Hauta fanya nini? Hauta dumu. Tumsifu Yesu Kristo. Hauta dumu. Kwa hivyo kaa ukijua kwamba watu wanaweza wakakugeuka wakati wa wote na kusimama na ushahidi wa uongo ili ukaumia. Na kusimama na ushahidi wa uongo ili mambo yako yasiendelee mbele vizuri. Na kusimama na ushahidi ya ushahidi wa uongo ili kukuzima. ili kukunyamazisha Watasimama na ushahidi wa uongo ili kufanya mambo yako yasiende mbele vizuri usipata amani hata kidogo ile hali umewatendea mema Tunaona kwenye somo letu leo. Yesu walimpeleka kwa kuhani mkuu ambapo makuhani wakuu wote wazee na walimu wa sheria walikuwa wamekutanika. Baraza lime lime limeitishwa ili kufanya Yesu kumuhukumu. Petro alimfuata Yesu kwa mbali. Kuna wakristo ambao wanakuwa hivyo. Wakiona kimeumana. Wanatembelea mbali. Hawataki kujihusisha na mambo ya Mungu. Wanatembelea mbali. Sio wakristo wabaya, lakini wakati wameona mambo ni magumu, mm -mm hauta waona karibu watatembelea mbali ji wewe ni mkristo wa kama hiyo ila hali wewe ni mkristo ambao umekuwa ukionyesha imani wakati ka changamoto kanaingia tu hivi kidogo naanza kusema oh hata kanisani sitakuja oh sitasali oh Sijui sitafanya nini? Yaani unaanza kuonyesha ubaridi. Kwa sababu kuna kachangamoto ambako kameingia. Hmm. Kuna changamoto ambako kameingia Petro alimfuata Yesu kwa mbali akaingia ndani ya ua wa kuhani mkuu akaketi pamoja na walinzi akiota moto Yaani yule ambaye alikuwa mwalimu wako yule ambaye alikuwa Kristo yule ambaye ulikuwa unakaa karibu na yeye ndio huyo amekamatwa na yeye umeingia umejificha umekaa na walinzi mnaota moto 
tuache ukristo wa ubaridi. Changamoto ikiingia changamoto yote ikiingia tujue kwamba changamoto imeingia tufanye nini. Tupambane aje na hiyo changamoto. Tupambana aje na hiyo changamoto. Tupambana aje na hiyo changamoto Makuhani wakuu na baraza lote wakatafuta ushahidi wa kumshtaki Yesu wapate kumuua lakini hawakupata tumsifu Yesu Kristo wanatafuta ushaidi ushaidi haitakani utafutwe ushaidi nakani kuwe ushaidi huko ulifanya hivi na hivi na hivi sio kutafutwa unaposikia ushaidi kutafutwa inamaanisha kwamba yani hawana lakini sasa wanataka walazimishe upatikane Hawana lakini wanataka kulazimisha ushahidi fanye nini upatikane Taka kutafuta ushahidi fanye nini upatikane Tumsifu Yesu Kristo Haya ndio mambo inafanyika hata katika maisha yetu Watu watakutafutia ushahidi ushahidi wa kutafuta Ndio mtasikia watu wamehongwa Watu wamepeleka kwenye hoteli wamekula ugali na matumbo watu wamefanywa siji nini Ndio waje kotini ndio waje kutoa ushahidi ambao umeongozwa na kila ambacho walipewa lakini nashukuru Mungu hawakupata. Kwa sababu Yesu hakuwa na makosa. Hawakupata. Watu wengi walitoa ushahidi wa uongo juu ya Yesu, lakini ushahidi wao haukupatana. Yaani hii inakuwa spirit of confusion watu ambao wanakupangia vitu vibaya wanakutafuta kwa njia moja nyingine wanachanganyikiwa hata vitu ambavyo wanaongea havipatani haviingiliani watu wanawashangaa mnaongea nini Watu wanawashangaa mnaongea nini?
kwa sababu mambo yenyu hayapatani kisha wengine walisimama wakatoa ushahidi wa uongo wakisema tulimsikia mtu huyu akisema nitaliharibu unijua kuna wakati mwingine kwa mfano jambo linaweza tokea hata kanisani utasikia hata watu ambao hawakuji kanisani hao ndio wanaliongelea wakitoa ushahidi kweli alikuwa anasema hivi kanisani unamuuliza wewe umeenda umaienda church hata siku moja hajai kanyaga lakini yuko sasa yeye ndiye ameshikilia ushahidi Hmm. Yeye ndiye ameshikilia kusema jinzi ilifanyika, jinzi kulienda, jinzi kulirudi, jinzi sijui nilifanyika. Tulimusikia. Hmm. Kwa hivyo mwana pande pia, watu wanapoinuka na kusema uongo juu yako na kusema ushahidi wa uongo juu yako usikata tamaa usifikirie ni wewe tu hata Yesu aliyapitia Hata Yesu aliyapitia. Simama imara, mtazame Yesu, mtumaini Yesu, sali sadiki Mwenyezi Mungu, tenda mema, acha kuyumba yumba. Acha kuyumba yumba weka imani yako kwake mwenyezi Mungu Unapoweka hivi imani yako kwa Mwenyezi Mungu atakutetea Kwa hivyo kaa ukijua kwamba watakutolea ushahidi wa uongo ndio maana unasikia hata watu wamefuta documents wameandika new documents signature azingiani Mungu atafanya cha kufanya ushahidi wao uongo hautapatana. Hautapatana hata kidogo. Hauwezi ukafanya uongo uonekane ukweli. uwezo ukafanya uongo uonekane nini ukweli uongo utabaki kuwa uongo hmm. ni kufanya shetani aonekane Mungu kidogo hapana haiwezekani haiwezekani na haiwezekani kabisa basi kwani mkuu akasimama 
katikati yao akamuuliza Yesu je hujibu neno watu hao wana wanashuhudia nini dhidi yako lakini yeye akakaa kimya tumsifu Yesu Kristo wanapadipiwa wanamwambia mara nyingi kaa kimya wacha waseme umefanya nini wacha wakushuhudie uongo lakini kaa kimya ka kimya Hacha kujibishana na na shetani ka kimya Kati mwingine tunashindwa kunyamaza usishindwe kunyamaza nyamaza ka kimya ka kimya Wacha kushuhudia uongo weka kimya Mungu atakutetea Mungu atakupigania Yesu akusema ye chochote Kama Yesu ambaye ni Mungu akusema chochote na wewe ambaye ni mwanadamu unataka kujiweka kierere unasema nini we nyamaza Wacha wafanye nyinyi wanataka kufanya kamuuliza Yesu je wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu mtukufu Yesu akajibu nam mimi ndiye tena mtamuona mwana wa mtu amekaa upande wa kulia wa yule bwana mwenye nguvu akija katika mawingu ya mbinguni hapa kwani mkuu akarua joo lake akasema tuna haja gani tena ya mashahidi kwani mkuu yule ambaye nitakana atetea mambo ya Mungu ndiye anakuwa kwanza kusema hakuna haja kugoja ushahidi amekufuru tummalize wote wakaamua kwamba anastahili kuwawa Yesu afanye au wawe basi baadhi yao wakaanza kumtemea mate uje tendo la kutemewa mate ni, ku, ni dharau kubwa sana dharau kubwa sana wakamfunika uso wakampiga na kumwambia bashiri ni nani ile walianza kudhihaki kazi huduma ambayo Kristo alikuwa anafanya mnamuumiza mtu mnamueleza tuambie ni nani alikupiga jamani wakampiga makofi kwa hivyo utaumia kwa sababu ya ushahidi wa uongo lakini Mungu atakutetea tumsifu Yesu Kristo kwa jina la baba na la mwana roho mtakatifu katika jina takatifu la Kristo Mungu na kushukuru kwa wakati huu na kushukuru kwamba unatupa nguvu za kustahimili mateso za kustahimili hata watu wanaotuchukia watu wanaotuzingizia na kutoa ushahidi wa uongo dhidi ya maisha yetu ili tuumia watu wengi wanainuka na kuongea mambo hata hawajui inatoka wapi na rudi wapi Muradi tu watu singizie. Mungu tembea na sisi. Mungu tupe nguvu ya kustahimili hayo yote. Tupe nguvu ya kustahimili majanga yote. Tupe nguvu ya kustahimili changamoto zote ambazo tunapata. Wakati tunakuwa accused watu wanasimama na ushahidi wa uongo ili tutuumie tutetee na tupiganie katika maisha damu takatifu ya Kristo yendelee kutembea endelea kuachilia the blood of Jesus juu ya maisha yenu Mungu awape nguvu ya kustahimili Mungu awape nguvu hata ya kunyamaza
kutopingana na hao watu maana nia yao tayari ni mbaya nguvu za kumtegemea Mungu hata tunaposalitiwa tunaposingiziwa mambo sisi tuendelee kumtegemea Mungu watu wanapoandika na kuongea mambo machafu juu ya maisha yetu vitu ambazo hatujafanya wanatoa ushahidi wa uongo wanatuchafulia jina Mungu asimame na sisi Mungu asimame na sisi. Mungu atupe hiyo nguvu tusiogope. Mungu hajatuacha. Mungu endelee kusimama na sisi, endelee tukutupigania na kututetea katika maisha. Damu takatifu Yesu Kristo iendelee kunena mema juu ya maisha yetu. Nashukuru Mungu Baba, nashukuru Mungu Mwana, nashukuru Mungu Roho Mtakatifu, nashukuru na Padre Pio. Padre Pio tuombe nguvu. Watu wanapotoa ushahidi wa uongo dhidi yetu. Tusiyumbe, tusimame imara. Tusilalamike, tunyamaze tukijua kwamba Mungu hatatuacha. Anaenda kututetea na mwishowe tutakuwa washindi. Mo ushahidi wa uongo usije ukapatana hata kidogo. Mama Bikira Maria endelea kutuombea. Naenda kuwabariki. Bwana awe nanyi awabariki na kuwalinda Mungu mwenyezi baba na mwana na roho mtakatifu tumsifu Yesu Kristo Asante sana wana Padre Pio Mungu azidi kuwabariki msimami imara mkijua kwamba watainuka na ushahidi wa uongo lakini Mungu atakutetea usikate tamaa ni fadhaga tumsifu Yesu Kristo